。纪丹阳在庞红梅的保护下，躲过了国民党设在香港的劫杀，成功的回到了祖国的怀抱，随即便前往卢门，准备展开水滴工程。然而，国民党在香港的劫杀失败后，他们并没有放弃，而是继续在卢门围绕着我方的水滴工程部署了盘石计划，试图破坏我方的科研任务。而代号为“雪狼”的特务，就是国民党盘石计划在卢门的最高负责人。雪狼虽然是资深特务，在卢门潜伏已久，被唤醒后也一直没有行动，但是通过剧中透露出的三个细节，还是可以确定。白慧的父亲白明汉就是特务雪狼。一，白慧生母乃是国民党兵工厂的秘书。白慧是厂区医院的护士，在纪丹阳抵达卢门那天，曾代表厂区向纪丹阳献花。他的父亲白明汉呢，是一名医术精湛的老中医，平常喜欢在外出诊，给大家看一些疑难杂症。纪丹阳的喉咙就是被白明汉给治好的。虽然白明汉治好了纪丹阳的喉咙，但是庞红梅并没有因为和白慧相识就放松了警惕。为了弄清楚白明汉的背景，他旁敲侧击地询问白明汉的家庭情况。然而不问不知道，一问吓一跳，白慧竟然不是白明汉的亲生女儿，而是他领养的一个孤儿。据白明汉的讲述，白慧的亲生父亲为国捐躯了，他的母亲曾是国民党兵工厂的秘书，后来死于日本人的轰炸下。既然白慧的母亲是国民党兵工厂的人，那么他那个为国捐躯了的父亲，恐怕是国民党的军人。白明汉一个老中医，为什么要收留一个为国民党效力的人的孩子呢？这只能说明白明汉和国民党的关系匪浅。当年白慧的父母双双死在了战争中，白明汉侥幸活下来之后，便开始奉命潜伏，代号就是雪狼。而他收留白慧，一味全了战友情谊。二位帮助自己隐藏身份。二，白慧竟然听得懂英语。纪丹阳初次抵达龙门时，白慧曾代表厂区给纪丹阳献花。那个时候，温柔漂亮的白慧就给纪丹阳留下了很好的印象。后来，纪丹阳因为救落水儿童和白慧再次相遇，在白慧的帮助下，白明汉治好了纪丹阳的声带，这让纪丹阳对白慧心生好感。所以他不顾常理的风言风语，开始对着白慧献殷勤。为了博得家人一笑，还用英文来称赞护士的美德。结果却被白慧告知，他们护士信奉的可不是医生那套誓言。像纪丹阳这种喝过洋墨水的人，会英文不算什么稀奇。但是白慧一个卢门长大的小护士，怎么会懂得英文呢？带着自己的怀疑，唐红梅询问了葛主任。葛主任告诉他，卫校是不学英文的，但是有学俄文的。既然不是在学校学的，那么就只可能是家里教的。所以白明汉应该也是会英文的。在那个年代，除了一些留学生，还有组织培养的间谍，普通老百姓是根本不会英语的。所以通过英语这一点，也可以锁定白明汉就是雪狼无疑了。三，利用出诊收集情报。传递信息。白明汉是一名老中医，平常靠出诊看病维持家庭生计。纪丹阳就落水儿童那里，正是白明汉出诊的地方。通过白明汉出诊的镜头可以看出，来找白明汉治病的大多都是仪器厂的人。仪器厂的人大大小小，总能了解一些仪器厂的信息，所以白明汉就是通过和他们的交谈来获取一定的情报的。而且来来往往的人也可以通过看病传递情报，所以白明汉就是雪狼。白慧怎么也不会想到，疼爱自己、视自己如己出的父亲，竟然就是国民党的特务。而他之所以收留自己，一是为了利用自己来帮助他隐藏身份，二是为了从他的口中知道一些关于仪器厂的情报。他对于白明汉来说，就是一个工具人